Eurotrend ekibi bu hafta tarihi dokusunu en iyi koruyan kentlerimizden biri olan Diyarbakır ilimizden sesleniyor sizlere. Diyarbakır tarihinin önceleri milattan önce 3000 yılına kadar uzandığı bilinirken son zamanlarda çay önü kazılarıyla yapılan araştırmalar sonucunda uygarlık geçmişinin milattan önce 7500 yıllarına kadar uzandığı belirlenmiştir. Diyarbakır ilimizi öncelikle Diyarbakır valisi Mustafa Toprak'tan dinledik. Diyarbakır ilimiz nüfusu son yıllarda önemli ölçüde artmış ve büyük bir metropol haline gelmiş bir ilimizdir. Özellikle son 15-20 yıl içerisinde 25'e yakın çevredeki illerden göç alan ama aynı zamanda da dışarıya da göç veren bir ilimizdir. Dolayısıyla bizim şu anda yapmaya çalıştığımız Diyarbakır'ımızın mevcut haliyle insanlarımızı mutlu etmek, onların sosyal yaşamlarını düzeyini yükseltmek ve e, tümden buradaki insanlarımızın e, iş bulabilir vaziyette ve onların iş bulabilmesi için meslek edinmesi dahil, meslek kursları dahil e, komple bir çalışma içerisindeyiz. Diyarbakır'ımızın surları e, ve burçları bugünkü haliyle belki dünya üzerinde e, ve içerisinde de bir kent yaşamının olduğu dünyadaki Belki ilk örneklerden ve tek örneklerden biridir. Bizim ilk hedefimiz buradaki surların onarımı ve özellikle surların içerisinde o bugüne kadar gelen 33'e yakın medeniyetin getirdiği ve onların yönetim merkezi olmuş iç kalenin turizme kazandırılmasıdır. Orada şu anda ciddi manada restorasyon ve onarım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Vali Mustafa Toprak, GAP projelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bu bölgenin kalkınmasına ön ayak olacak ve devam eden projelerle burayı adeta şahlandıracak bir GAP projesi var. GAP projesinin Şanlıurfa ile birlikte kalbinin Diyarbakır olduğunu ben ifade etmek istiyorum. Burada şu anda 220 kilometre uzunluğunda ve önemli ölçüde 7-8 metre genişliğinde ana sulama kanalları yapılıyor. Sadece bunlar değil, mevcut şu anda yer altından çekilerek sulanan araziler ki onlar da çok büyük bir oranda değil, bu yeni sulama projeleriyle birlikte cazibeli olarak sulanacak ve ödenek sorunu olmadan 2012 yılı sonuna kadar 2008'de açıklanan hedefler zamanında bitirilmiş olacak diye düşünüyorum. Yine e, tabii ki e, spor altyapısının geliştirilmesi açısından da önemli katkılar var. Şu anda 7500 kişilik bir kapalı spor salonumuz devam ediyor. E, yine burada e, daha önce de e, mega projeler açıklandı. Onlardan biri yaklaşık 30 bin kişilik modern bir stadın çevresindeki yine ilave kapalı spor salonu ve spor tesisleriyle donatılarak çalışmalar şu anda devam ediyor. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak son olarak ilin gelişmesiyle birlikte girişimcileri Diyarbakır'a beklediklerini söyledi. Yakın bir gelecekte Diyarbakır güven ve huzurun timsali olan bir şehir olacaktır. Ön yargılar ortadan kalkacaktır. Çünkü insanlarımızın buraya geliş gidişiyle birlikte, buradaki turizm altyapısının gelişmesiyle birlikte, ticari ve ekonomik hayatın gelişmesiyle birlikte insanlarımız burayı daha yakından tanımış olacaklardır. E, ve burada yatırım yapmanın avantajını hep birlikte kullanacaklardır. Sizlerin aracılığıyla Diyarbakır iline de e, yatırımcılarımızın gelip burada yatırım yapmalarını e, ben e, tavsiye ediyorum. Müzik